السلام علیکم میں ہوں فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سابق جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن صاحب چھبیس جون دو ہزار بیس کو اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے انیس سو اکیالیس میں دلی میں پیدا ہونے والے سید منور حسن جب پاکستان بنا تو انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا اور کراچی میں آگے بس گئے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی یہ ایم ایس سی ہولڈر ہیں اور انتیس مارچ دو ہزار نو کو امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے حل اٹھایا جمہوری طریقے سے پارٹی کے صدر بنے اور انتیس مارچ دو ہزار چودہ تک یہ جماعت اسلامی کے امیر رہی اس کے بعد جمہوری طریقے سے جب پارٹی میں اندرونی الیکشن ہوئے اور ان کے جونئر رکن سراج الحق صاحب اس الیکشن میں کامیاب ہوئے تو ان کے انڈر کام کرنا شروع کیا دو ہزار نو میں جب یہ جماعت اسلامی کے امیر بنے تو اس وقت سیاسی گرما گرمی بہت زیادہ تھی مشرف نے دو ہزار آٹھ کے الیکشن کروائے تھے اور جماعت اسلامی میں اس نے بائیکاٹ کیا تھا اس الیکشن میں اور سیاسی گرما گرمی بہت زیادہ تھی سید منور حسن صاحب انتہائی کھنڈے مزاج آدمی تھے تو جماعت اسلامی کے بہت سارے نوجوان کو ناپسان بھی کرتے تھے وہ جذبہ اور ولولہ چاہتے تھے جو کہ سید منور حسن صاحب میں نہیں تھا بڑے پرسکون اور امن پسند انسان تھے تو اس لیے ان کو نوجوان نہیں پسند کرتے تھے لیکن سینئر طبقے کے لوگ کافی پسند کرتے تھے جب دو ہزار چودہ میں سراج اللہ جمہوری طریقے سے پارٹی کے صدر بنے تو ان کے انڈر کافی خدمات انہوں نے جماعت اسلامی کے لیے سر انجام دی جماعت اسلامی کے پہلے امیر مولانا مودودی تھے اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب کے گزر جانے کے بعد سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان بنے پھر سراج الحق صاحب جو کہ ابھی موجودہ امیر جماعت اسلامی ہیں وہ ابھی قائم مقام ہیں سید منور حسن صاحب بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک بھی تھے اور اردو کا استعمال اگر کرتے تھے تو بہت ہی اچھا انداز ان کے الفاظ جو ہوتے تھے بہت وزنی الفاظ ہوتے تھے ان کی اردو عام شہری کو سمجھ نہیں آتی تھی اتنی اچھی ان کی اردو تھی اور جماعت اسلامی کے لیے انہوں نے بے حد خدمات دی اور میں نے ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو اپنی تقریر میں امریکہ کو لڑکارتا تھا کہ یہ اسلام کا دشمن ہے یہ افغانستان میں آ کے جبری طور پر بیٹھ گیا یہ غلط ہے اور یہ اپنے ریاست پاکستان کو بار بار یہ کہتے تھے کہ تم جس کا ہرا بل دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل اسلام کے ہم آہنگ نہیں اکثر یہ اپنے صدر اور وزیر اعظم سے مخاطب ہو کے تو یہ بات کہتے تھے کہ امریکہ کی جنگ ہماری جنگ نہیں ہے امریکہ اسلام کا دشمن ہے یہ صفاقانہ طور پہ وہ کہتے تھے جسوں میں آگے کھلے عام میڈیا پہ یہ چیزیں وہ کہتے تھے جماعت اسلامی کی پالیسی بھی دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں انہوں نے ہی ڈیزائن کی انہوں نے ہی آگے لے کے چلے کیونکہ دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں مشرف کے الیکشن تھے وہ آمیرانہ الیکشن تھے اس میں بائی کارٹ کیا تھا تو دو ہزار تیرہ میں جب دس سال بعد یہ الیکشن ہوئے تو انہوں نے ہی یہ ڈیزائن کیا اور جماعت اسلامی کو الیکشن لڑوا ہم ان کی لازوال قربانیوں کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں ان کا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب عطا فرمائے اور ہمیں ان جیسے ہیروں کا جو دکھ ہے وہ ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان سے ایسے نایاب ہیرے اٹھتے جا رہے ہیں اور ہمیں ان کی قدر نہیں ہے اللہ پاک ان کے تجارت بلند عطا فرمائے اللہ حافظ ناصر پاکستان زندہ باد